My God, I hate drugs. Bagong taon, bagong pagkakataon. Yan ang mensahe ng Pangulo sa pagpasok ng 2021. Marami man daw ang nawala sa atin noong 2020 bunsod ng pandemya. Itinuro naman ito ang kalagahan ng buhay, pakikipagkapwa at pagtutulungan. Harapin daw natin ang 2021 ng mas maraming alam, mas matatag at mas handa sa mga darating panghamon. Bagong pagkakataon daw ito sa gobyerno na pagsilbihan ng taong bayan. Naniniwala raw ang Pangulo na mas magiging maganda ang taong ito dahil sa katatagan ng mga Pilipino. Pinapaubaya na ni Health Secretary Francisco Duque sa Food and Drug Administration ang investigasyon sa tinaguriang VIP vaccination ng Presidential Security Group. Babala niya tatanggalan ng lisensya mga doktor at iba pang health professionals na sangkot sa pagtuturok ng di pa otorisadong bakuna. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na smuggled ang mga bakunang ibinigay sa PSG. Nais rin ni AFP Chief Gilbert Gapay na investigahan ng kontrobensyal na hapbang ang Kamara at Senado magsasagawa rin ng pagdinig sa isyu. Nakahanda naman ang Justice Department na sampahan ng kaso mang, ang mga makikita ng paglabag base sa resulta ng investigasyon ng National Bureau of Investigation. Nauna nang iginiit ng Malacanang at ng AFP na walang kinalaman dito si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ang pinakahuling survey ng Pulse Asia ang pagbabatayan, dalawang mayor ang susunod na presidente at vice-presidente ng bansa, sino nga ba sila at bakit ang survey result na ito hindi na ikinagulat ng isang political analyst? Ang detalye sa report ni Joy Silas. Kakasimula pa lang ng 2021 pero para sa iba, 2022 na ang nasa utak. Bago matapos ang 2020, nilabas ng Pulse Asia ang resulta ng survey na nagsasabing gusto ng mga Pilipino na maging susunod na Pangulo si Presidential Daughter at Davao City Mayor Sara Duterte. Sinundan siya ni na dating Senador Bongbong Marcos, Senator Grace Poe, Manila Mayor Isko Moreno at Senator Manny Pacquiao. Pang-anim lang sa listahan si Vice President Lenny Robredo. Sa pagiging vice-presidente naman, nangunguna sa listahan si Moreno na sinundan ni Sara Duterte, Senate President Tito Soto, Marcos at Pacquiao. Sa isang text message, sinabi ni Mayor Duterte na malayo pa sa isip ng maraming Pilipino ang eleksyon sa 2022. Gusto din niyang alisin ng mga survey organizations ang pangalan niya sa mga pagpipilian. Sabi naman ng spokesman ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, hindi nila pinapansin ang mga maagang survey results dahil malayo pa naman ang eleksyon. Para kay political analyst Bindo Manhit, inaasahan na ang pangunguna ni Mayor Duterte sa Presidential Preference Survey sa panahong ito. Lalo't laman ng mga balita ang kanyang ama na si Pangulong Duterte, ganun din ang pagtugon niya sa pandemya. Pero kahit na 91% ang approval rating ng Pangulo, kapansin-pansing 26% lang ang rating ni Mayor Sara sa survey. It means that not because the president is popular, all his followers will go to Sara Duterte. Mm. We call it transferability. Because we don't really have that in our history that you can just endorse and it will all transfer your popularity to a certain candidate. Sa panig naman daw ni Robredo, bagamat marami siyang nagawa sa panahon ng pandemya at kalamidad, apektado pa rin ang kanyang numero ng awayang DDS at dilawan. In a divided political environment which benefited the sitting government, they needed to create an enemy. The enemy was the dilawan. Mm -hmm. And who is the symbol of dilawan right now? That's VP Robredo. Pero sabi ni Manhit, hindi sinasalamin ang survey na ito kung ano ang mangyayari sa 2022. Pinapakita lang daw nito ang estado ng bayan sa panahon na ginawa ang survey. May babala ang mga otoridad sa mga doktor. Sabi ni Health Secretary Francisco Duque, tanggal ang lisensya ng mga mahuhuling nagtuturok ng di-otorizadong bakuna. Sinisayasat ngayon ng iba't ibang ahensya kung paanong nabakunahan ang Presidential Security Group. Nauna nang sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na smuggled ang mga bakunang kinuha ng PSG. Gusto ngayong ipatawag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon si PSG Chief Jesus Durante sa kanilang investigasyon. Nakakatawa no? kasi kung, kung nakikipaglaban man tayo ngayon sa 
yung mga sundalo nga nagkipaglaban sa mga nakikitang tao, tayo kundi mga health workers, nagkipaglaban din tayo sa mga virus uh, na hindi naman natin nakikita. Pero dapat uh, dumahan din sa tamang proseso kasi walang, walang exemption to the role na sinasabi doon sa may mga batas tayong sinusunod. May mga kaso pa rin po ng indiscriminate firing. So paano po ba may iwasan ito sa ating kapulisan? Actually, ho, individual act po talaga ito. Uh, we cannot expect at any one time meron pong gagawa ng indiscriminate firing. Mangyayari lang po yan, base naman po sa mga mamaya na nakasaksi ng mga ganitong klase na pagpapaputok ng kanilang mga baril. Uh, kung ang nagpaputok ng baril ay isang pulis, katulad nga po yung nangyari sa Malabon, pwede po ito i-report ng sino mang nakakaalam sa mga sa ating mga kapulisahan at uh, ito na pa yung na-actionan po ng Malabon Police Station. Uh, yung pong mga indiscriminate firing, meron pong connection po ito probably sa mga stray bullets, uh, yung mga insidente ng mga ligaw na bala na tumatama din po sa mga inosenteng individual. Tulad na lang po yung nangyari doon sa isang bata na namatay because of stray bullet. Uh, however, we will be able to determine who the owner of the farm is kapag napamatch po siya doon po sa islag na marirecover po doon sa insidente. Alright. Sir, uh, with your indulgence, uh, kamustayin lang po natin yung kaso nitong dating polis na si Junel Nuesca. Ito po yung shooting doon sa uh, Paniki Tanlak that was caught on video uh, just a few days before Christmas. Siya po ay nakapatay nung mag-ina po. Ano? So ano pong update sa kanya, sir? Uh, nauna na pong nagbigay ng payag ang ating chief PNP na siya po ay matidismiss. So anytime soon, ito po ay lalabas yung rekomendasyon ng Internal Affairs Service na inintay niya rin. And uh, because of that dismissal, he will also be facing separately a criminal case. At ito naman po ay naisang panahed at nakakulong po siya ngayon sa control ng BJMP po. Okay, before I let you go, sir, let's get an update po doon sa anti-corruption campaign. Ano, paano nyo po paigtingin ang kampanya laban sa korupsyon sa PNP? Ayon na rin po sa direktiba ni President Duterte. Uh, may ikot-ikot po ang ating uh, chief PNP sa mga iba-ibang units. Nakakausap niya po ang mga commanders, pati na rin po ang mga subordinate, mga staff, pati na rin po yung mga ilang personnel, mga employees, at yung mga PNCOs. Ang layunin niya is maging transparent ang organization pagdating po sa mga transactions. At ayaw niya po na may mga nangyayari na sa paggamit ng pondo ng Philippine National Police, hindi po ito napupunta doon sa operational activities or functions ng organization. So minabuti niya talaga kausapin lahat. At uh, of course, ang kakibat nito ay yung accountability ng mga polis namin kapag sila po ay may ginawang hindi naayon sa ating batas, lalo na sa violation ng uh, anti-procurement law, tsaka yung ethical standards ng PNP. Doon naman po sa mga anti-kotong o yung no-take policy nga na in-impose ng ating chief PNP, sa pong marching order niya ito, wala pong mga polis na may involved sa pagkukotong o pagtatake ng kung ano mang mga uh, pinagkakaperahan galing po sa mga illegal na mga activities. Mapa ito ay illegal drugs, illegal gambling, o ano pa mang mga illegal na nangyari po sa mga uh, iba-ibang lugar sa field. At ito po ay isang bagay na napakinggan naman ng mga karamihan ng ating mga kapulisan at tumaasa ang chief PNP na matutupad po yung uh, panuntunan ng ating presidente na not to corruption po sa Philippine National Police. Mm -hmm. Inaalam din kung may mga mambabatas na nagpa-vaccine di umano sa mga makeshift clinics na nakatago sa mga hotels. Kasabay ng mga investigasyon, patuloy din ang pag-aaral sa Pfizer vaccine sa bansa. Paliwanag ng health department, pwedeng bumilis ang proseso. Payag na kasi ang World Health Organization sa emergency use ng bakuna. Tinatayang tatagal ng tatlong linggo ang review. Disyembre nang nag-apply ang Pfizer sa bansa para magamit ang kanilang bakuna para sa emergency use. Pero wala pang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at ng kumpanya. Sa China naman, aprobado na ang bakuna ng Sinopharm, tinatayang 79% ang efficacy rate nito. 50 million na residente ang target na mabakunahan bago mag-lunar New Year sa susunod na buwan. Para naman kay Secretary Duque, tatalab sa bagong coronavirus variant 
ang bakunang binibili ng pamahalaan. Up to now, no evidence to show that because of the mutation, uh, it's a valid concern, I, uh, I must say. But no evidence to show that the vaccine has been rendered ineffective. Maganda ang pasok ng 2021 sa isang inmate sa San Juan. Lumaya kasi siya sa pagsapit ng bagong taon. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa labas ng kulungan? Narito ang ulat ni Tristan Nodalo. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng San Juan City Jail inmate na si Marlon matapos bunuin ng apat na taon sa bilangguan. Pero bukod sa kanyang mga personal na kagamitan, face mask at face shield ang kanyang baon, dalawang bagay na nagpapaalala na iba na ang mundong kanyang babalikan sa labas. Naramdaman ko po talaga yung excitement niya na makasama po yung pamilya niya at makapag, makabawi raw po sa kanyang pamilya. Bagamat may agam-agam dahil sa banta ng pandemya, mas na naig daw kay Marlon ang pagkakataong makasama at makabawi sa kanyang asawa at dalawang anak. Pinalam po namin sa kanya yung mga current local ordinances like pagsusok ng face mask and ng face shield para po hindi po siya mabigla. Nakulong si Marlon dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga noong 2016. Kaya ang kanyang paglaya ngayong bagong taon, pinakamalaking regalo raw sa kanyang pamilya. Sa so parang pagkakataon na po na, na nakuha niya, sabi niya po ay i-grab niya po, na po talaga yung opportunity na, na patunayan na deserving po siya sa second chance. Bago lisanin ng bilangguan, sumailalim si Marlon sa programang Dunong Laya. Dito binibigyan ng impormasyon ng mga inmates sa kung ano ang nangyayari sa labas ng selda bago sila pakawalan. Paulit-ulit din ang paalala sa kanila ng iba yung pag-iingat dahil sa COVID-19 pandemic. Pag nakakulong ka, ay hindi ka po masyadong knowledgeable about the local ordinances of the U.S. So kami po, tinutulungan po namin yung local government na ipaalam sa mga lalayan. Bagong taon, bagong simula. Puno man ang hamon ng buhay na madarat na ni Marlon sa labas. Hindi daw kayang talunin ng pandemya ang pananabik ng isang ama sa kanyang pamilya.